সুপ্রভাত আজকের আলোচিত বিষয় হলো এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যাজ অ্যান ইন্টার ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ এই বিষয়টির মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ নিহিত আছে একটি হলো শিক্ষামূলক গবেষণা আর দ্বিতীয়টি হলো ইন্টার ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ ইন্টার ডিসিপ্লিনারিটি বলতে সাধারণভাবে বোঝানো হয় দুই বা তার বেশি ডিসিপ্লিন বা সাবজেক্ট বা জ্ঞানের যে ক্ষেত্র ক্ষেত্রের মধ্যে যখন কোনো সাধারণ বিষয়কে নিয়ে বিশেষ রূপে অনুশীলন করা হয় কোনো সাধারণ বিষয়কে নিয়ে বিশেষভাবে দুই বা ততোধিক অভিজ্ঞ ব্যক্তি কোনো অনুশীলন করে থাকেন তখন সেই অনুশীলনের পদ্ধতিকে ইন্টার ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ বলা বলা হয়ে থাকে শিক্ষামূলক গবেষণাকে ইন্টার ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ বলার পিছনে অনেকগুলি কারণ রয়েছে ইন্টার ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচে সাধারণভাবে বলা হয় যে দুই বা তার বেশি ডিসিপ্লিন এবং দুই বা তার বেশি ডিসিপ্লিনের যে এক্সপার্ট তারা যখন কোনো একটি কমন বিষয় বা সাধারণ বিষয়কে নিয়ে একসঙ্গে আলোচনা করেন নিজেদের এক্সপার্টাইজ বা নিজেদের মেধাবাদের এক্সপার্টাইজ বা নিজেদের মেধা বা অভিজ্ঞতাকে পারস্পরিকভাবে সহযোগিতা করেন এবং সেই অভিজ্ঞতা কার্যকরী রূপে বাস্তবানে সচেষ্ট হন তখন সেই অ্যাপ্রোচকে সাধারণভাবে ইন্টার ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ বলা হয় শিক্ষামূলক গবেষণায় গবেষণার বিষয়গুলি সাধারণভাবে দুই বা ততোধিক ডিসিপ্লিনের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত সে বিষয়গুলি আবশ্যিক রূপে দুই বা ততোধিক এক্সপার্টদের স্বচ্ছ চিন্তা কার্যকরী অনুভূতি কার্যকরী বোধ ইত্যাদি প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণার রূপরেখা নির্ধারিত হয়ে থাকে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য এডুকেশন রিসার্চকে ইন্টার ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ বলা হয়ে থাকে তার মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে প্রথম যে বিষয়টি তা হলো টিম ডাইনামিক্স ইন রিসার্চ গুরুত্বপূর্ণ একটি শব্দ এখানে ব্যবহার করা হয়েছে টিম ডাইনামিক্স অর্থাৎ দলীয় গতিধর্মিতা এখানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ একটি শব্দ একটি হলো দল দ্বিতীয়টি হলো ডাইনামিক্স দল বলতে এখানে পূর্বে বলেছিলাম যে দুই বা তার বেশি অভিজ্ঞ বা এক্সপার্ট ব্যক্তি যারা বিভিন্ন ডিসিপ্লিন থেকে বিলং করে তাদেরকে নিয়ে শিক্ষামূলক গবেষণায় গবেষকেরা নিজেদের গবেষণাচনা ক্রিয়াকি ক্রিয়াটিকে সম্পন্ন করে থাকেন টিম টিম হওয়ার জন্য টিমের একটি পারস্পরিক সহযোগিতা নিজেদের সহ পারস্পরিক কমিউনিকেশন এ সমস্ত বিষয়গুলি তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় ইন্টার ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচের ক্ষেত্রে টিম ডাইনামিক্স একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় ডাইনামিক্স বলতে সেই নীতি বা বৈশিষ্ট্যকে বোঝায় যা নির্দিষ্ট কোনো বস্তু নির্দিষ্ট কোনো বিষয় বা নির্দিষ্ট কোনো ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না অর্থাৎ পরিবেশ পরিস্থিতি পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যার গুণাগুণ বা বৈশিষ্ট্য অনুসারে এর পরিবর্তন ধর্মিতা লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ যে শিক্ষামূলক সমস্যা বা বিষয় অনুশীলন করা হয় তা বিভিন্ন পরিস্থিতি বা সমস্যার বিভিন্ন রকম বৈশিষ্ট্যের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রূপে পরিবর্তিত হতে পারে টিমের মধ্যে থাকা সদস্যগুলিও সদস্য সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বা তাদের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে কার্যকরী ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের ক্রিয়াশীলতা বা ভাবনা চিন্তার ক্ষেত্রেও একটি পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় ধরা যাক একজন শিক্ষক শিক্ষার লক্ষ্য কি হবে তা নির্ধারণ করার জন্য একটি বিশেষ রকমের আধুনিক কালে গবেষণা শুরু করেছেন এক্ষেত্রে তিনি যদি ইন্টার ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচকে বিশেষভাবে অনুসরণ করতে চান তাহলে তিনি কি করবেন শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করার সময় তিনি দার্শনিক বিভাগে বা দর্শন বিভাগের যে সকল অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ আছেন সে ব্যক্তিবর্গকে একত্রে নিয়ে আসা তা যোগাযোগ করা এবং তাদেরকে পারস্পরিকভাবে নিজেদের মেধা বা পাণ্ডিত্য ব্যবহারে উৎসাহিত করা এক্ষেত্রে শিক্ষা লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে সে শিক্ষা বিষয়ক গবেষক যেমন দর্শন বিভাগের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে এক একযোগ একসঙ্গে কাজে নিযুক্ত কোর্ট করে থাকেন একসঙ্গে কাজে নিযুক্ত কোর্ট করে থাকেন ঠিক তেমনি শিক্ষাদানের পদ্ধতি কি হবে সে শিক্ষামূলক লক্ষ্যটি পূরণের ক্ষেত্রে সে পদ্ধতির গতি প্রকৃতি বা নীতি নির্ধারণের জন্য সেই গবেষক মনোবিজ্ঞান বা মনস্তত্ত্বে যে সমস্ত বিশেষজ্ঞ আছেন তাদেরকেও আমন্ত্রণ জানাবেন এবং তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করবেন গবেষককে বা মনোবিজ্ঞানে পণ্ডিত ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করা কেন প্রয়োজন কারণ আমরা জানি শিক্ষা প্রক্রিয়াটাই মধ্যে দুজন ব্যক্তি দুজন মানবীয় সত্তার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় একজন শিক্ষক অন্যটি শিক্ষার্থী শিক্ষকের যেমন তার নিজস্ব কতগুলি মানসিক গুণ বা বৈশিষ্ট্য 
থাকে বা বৈশিষ্ট্য থাকে পাশাপাশি শিক্ষার্থীর কিছু মানসিক গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকে সেই গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি যথাযথ রূপে বা যথার্থ রূপে শিক্ষার সমস্যা বা শিক্ষণীয় বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে পরিচর্যা করা প্রয়োজন হয়ে থাকে অর্থাৎ শিশু মনস্তত্ত্ব এবং শিক্ষকের মনস্তত্ত্ব শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণ বিবেচ্য একটি বিষয় এই বিবেচ্য বিষয় হওয়ার জন্য শিক্ষা লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রেও শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষা বিজ্ঞানের একজন গবেষক তিনি মনস্তত্ত্বের পণ্ডিত পণ্ডিত ব্যক্তিকেও বা মনোবিজ্ঞানের কোনো পণ্ডিত ব্যক্তিকেও একসঙ্গে তার গবেষণা ক্রিয়াতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন এরপর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমাজতত্ত্ব শিক্ষার লক্ষ্যে শিক্ষার লক্ষ্যের সাথে সামাজিক চাহিদা বা সামাজিক চা পাওয়া বিষয়গুলি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত একটি সমাজের প্রত্যাশাগুলি পূরণ করার জন্যই সামাজিক অনুমোদন ক্রমে সামাজিক স্বীকৃতি অনুসারে সামাজিক পরিমণ্ডলে বিদ্যালয় বা শিক্ষালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এ শিক্ষালয় এ শিক্ষালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো সমাজের ক্ষুদ্রতম প্রতি ক্ষুদ্রতম সংস্করণ সামাজিক সকল বৈশিষ্ট্যের উপযুক্ত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এ শিক্ষাতন্ত্র বা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় সুতরাং যে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারিত হবে সে লক্ষ্য নির্ধারণের সময় সামাজিক বিবেচ্য বিষয়গুলি কোন কোন ভাবে কি কি ভাবে প্রভাবিত করতে পারে বা প্রভাবিত হতে পারে সে বিষয়টি চর্চা করার জন্য সমাজতত্ত্বের একজন অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ বা পণ্ডিত ব্যক্তিকে শিক্ষা বিজ্ঞানের গবেষক তিনি তাদের তাকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আমাদের ঐতিহাসিক ঐতিহ্য বা প্রথাগত সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিমণ্ডল জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিভিন্ন রকমের অবস্থা আমাদের সম্পদ জ্ঞান সম্পদ আমাদের সাংস্কৃতিক সম্পদ আমাদের নৈতিক সম্পদ সে সম্পদগুলি ভাবে আরও উন্নত হতে পারে তার জন্য ইতিহাস চর্চার গুরুত্ব অনস্বীকার্য ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলকে বিচার বিবেচনা করার প্রয়োজন হয় বিভিন্ন কালের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ রাষ্ট্র বিভিন্নভাবে অনুশীলিত হয়ে থাকে যদি অনুশীলন করা হয় তাহলে প্রকৃতপক্ষে বোঝা যাবে সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির প্রকৃতি সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি যথার্থ রূপে অনুধাবন করার জন্য সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির গুরুত্বকে উপলব্ধি করার জন্য আবশ্যিক রূপে একটি ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল বা ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞানের চর্চা বা অভিজ্ঞতা চর্চা করা খুবই প্রয়োজন তাই শিক্ষাবিজ্ঞানের সে গবেষক অবশ্যই ঐতিহাসিক বা ইতিহাসের কোনো অভিজ্ঞ মানুষকে তিনি সে তার গবেষণা ক্রিয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন যেহেতু প্রথমে বলা হয়েছিল যে সমস্যাটি শিক্ষার লক্ষ্যটি হবে আধুনিক কালের জন্য আধুনিক বিশ্ব বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নতির জন্য জীবনযাত্রার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে প্রযুক্তির উপযুক্ত প্রভাব বা বিজ্ঞানের বিভিন্ন রকমের নীতির বৈজ্ঞানিক নীতি বা প্রযুক্তিগত নীতি কিভাবে শিক্ষার লক্ষ্যকে প্রভাবিত করতে পারে বা শিক্ষার লক্ষ্য কি প্রকৃতির হলে বিজ্ঞান ভিত্তিক নীতিগুলি যথাযথভাবে চর্চা করা সম্ভব হবে এবং দৈনন্দিন জীবনশৈলীতে মানুষের জীবনধারায় মানুষের ভাবনা চিন্তায় মানুষের জীবন আদর্শে সে বিজ্ঞান ভিত্তিক সে বিজ্ঞান ভিত্তিক নীতির উপযুক্ত অনুপ্র অন্তর্ভুক্তি করা সম্ভব হবে সে সম্পর্কে অনুশীলন করা প্রয়োজন সেজন্য বিজ্ঞান বিভাগের যে সমস্ত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি আছেন তাদেরকেও শিক্ষামূলক গবেষণার এই বিষয়টিতে অন্তর্ভুক্ত করবেন পাশাপাশি সাইবারনেটিক সাইবার সায়েন্স কম্পিউটার সায়েন্স কম্পিউটিং সিস্টেম কম্পিউটিং সিস্টেম এ সমস্ত আধুনিক কালের গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলি রয়েছে সে বিষয়গুলিকে উপযুক্ত রূপে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্য প্রযুক্তিবিজ্ঞান বিশারদ বা প্রযুক্তিবিজ্ঞানে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিকেও এই এই গবেষণা কাজে নিযুক্ত করতে পারে এভাবেই দুই বা ততোধিক ডিসিপ্লিন বা সাবজেক্টের যে সমস্ত পণ্ডিত ব্যক্তি রয়েছেন গবেষক রয়েছেন তাদের পাণ্ডিত্য তাদের মেধা তাদের অভিজ্ঞতা তাদের জ্ঞানকে উপযুক্তভাবে পরিচর্যার দ্বারা তাকে উপযুক্তভাবে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে জ্ঞানকে এক নতুন উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গবেষণার বিবেচ বিষয়গুলিকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার বিশ্লেষণ করার জন্য একটি গতিধর্মী অবয়ব বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য একটি টিমের প্রয়োজন হয়ে থাকে সুতরাং বলা যায় এডুকেশনাল রিসার্চ হলো একটি ইন্টার ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ শিক্ষামূলক গবেষণায় এই ইন্টার ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ লক্ষ্য করা যায় দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ যে বৈশিষ্ট্যটি রয়েছে বা বিবেচ বিষয়টি রয়েছে ফাইন্ডিং এ কমন ল্যাঙ্গুয়েজ এটি ইন্টার ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এখানে বলা হয় যে দুই বা তার বেশি এক্সপার্ট যখন কোনো একটি কমন বিষয়কে নিয়ে 
অনুশীলন ক্রিয়াটি শুরু সূচনা শুরু করছেন ক্রিয়াটি শুরু সূচনা শুরু করছেন তখন আবশ্যিক রূপে প্রত্যেকের জ্ঞানগত অভিজ্ঞতা ভিত্তিক নিজের ভাবনাগত বা দৃষ্টি দৃষ্টিভঙ্গিগত বৈচিত্রতা থাকলেও বৈচিত্রতার ঊর্ধ্বে গিয়ে নির্ধারণ করার জন্য একটি সাধারণ ভাষা যা প্রত্যেক বা প্রত্যেক ব্যক্তির যে জ্ঞানমূলক ক্ষেত্র আছে অনুভব অনুভবের যে ক্ষেত্রগুলি রয়েছে সৃজনশীল প্রতিভার ক্ষেত্রগুলি রয়েছে সকল ক্ষেত্রগুলিকে প্রভাবিত করতে পারে পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত করতে পারে তাই একটি সাধারণ ভাষা নির্ধারণ করা বা সাধারণ ভাষা বের করার একটি প্রবণতা বা প্রচেষ্টা ইন্টার ডিসিপ্লিন রিসার্চের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় এডুকেশন রিসার্চ বা শিক্ষামূলক গবেষণার ক্ষেত্রেও সেই এই বৈশিষ্ট্যটির বিশেষ রকমের গুরুত্ব বা প্রয়োগ স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা গিয়ে লক্ষ্য করা গেছে এখানে দুই বা ততোধিক গবেষক যিনি শিক্ষাবিজ্ঞানের গবেষণা ক্রিয়াটি শুরু করেছিলেন তিনি দর্শন বিভাগের এক মনোবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি সমাজতত্ত্বের একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ইতিহাস বিভাগের একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি বিজ্ঞান বিভাগের একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং প্রযুক্তি বিভাগের একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি সকল অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে নিয়ে সে গবেষক গবেষণা ক্রিয়া সূচনা করার সময় যে সমস্যাটিকে নিয়ে অনুশীলন শুরু হয়েছিল সে সমস্যা সমস্যাটির মধ্যে সাধারণ বিবেচ্য বিষয়গুলিকে প্রথমে নির্ধারণ করার জন্য বা এমন একটি সাধারণ বিষয় আলোচিত হবে বা একটি সাধারণ বিষয়ে বিষয়ক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে যে সিদ্ধান্তটি দুই বা ততোধিক বিষয়ে গবেষক বা বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সমর্থিত হবে অনুমোদিত হবে সমর্থিত হবে অনুমোদিত হবে অর্থাৎ এই ইন্টার ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে এমন একটি ফাইন্ডিংস বেরিয়ে আসবে যা সেই সমস্ত বিভাগের সমস্ত ডিসিপ্লিনের মধ্যে তার গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা পাবে অর্থাৎ জ্ঞান হবে সার্বজনীন সর্বজন গৃহীত সর্বজন বিদিত তাই ইন্টার ডিসিপ্লিনারি রিসার্চের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো বা ইন্টার ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো ফাইন্ড আউট এ কমন ল্যাঙ্গুয়েজ এডুকেশন রিসার্চের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব এর এই বৈশিষ্ট্যের যথাযথ প্রতিফলন স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায় তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটি হলো যা শিক্ষা মূলক গবেষণাকে ইন্টার ডিসিপ্লিনারি রিসার্চের মর্যাদা রিসার্চের মর্যাদায় উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করে তা বৈশিষ্ট্যটি হলো কালেকটিভ রিসার্চ অ্যাটিচিউড যদি এই সমষ্টিগত গবেষণার মনোভাব গবেষকদের মধ্যে সৃষ্টি না হয় তাহলে সেই গবেষণাকে কখনোই ইন্টার ডিসিপ্লিনারি রিসার্চের মর্যাদায় বা পর্যায়ে উত্তীর্ণ ঘটানো যায় না অর্থাৎ কোনো একটি গবেষণাকে ইন্টার ডিসিপ্লিনারি পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দুই বা ততোধিক গবেষককে একসঙ্গে সংযুক্ত করা অত্যন্ত আবশ্যক তাদের মধ্যে একটি সমষ্টিগত মেলবন্ধন থাকা প্রয়োজন মানসিক দিক থেকে উদারতা বা সমষ্টিগতভাবে কাজ করার প্রবণতা শিক্ষা বিজ্ঞানের গবেষকদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় যেহেতু শিক্ষা বিজ্ঞানের শিক্ষা বিজ্ঞানের গবেষণা গবেষকেরা দুই বা তার ততোধিক বিষয়ের বা ডিসিপ্লিনের বিবেচ্য বিষয়গুলিকে নীতিগুলিকে সাবজেক্ট কন্টেন্টগুলিকে নিয়ে গবেষণা করে থাকেন সেই জন্য তাদের মধ্যে একটি স্বাভাবিক কারণেই শিক্ষা বিজ্ঞানের গবেষণায় একটি সহযোগিতামূলক বাতাবরণ সহযোগিতামূলক মনোভাব লক্ষ্য করা যায় যা একজন শিক্ষা মূলক গবেষণার গবেষককে একটি উন্নত বা উচ্চ পর্যায়ের পর্যায় পর্যায়ে উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করে এটি শিক্ষামূলক গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সুতরাং এই আলোচনার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে শিক্ষামূলক গবেষণায় যে সকল যে সকল কর্মপদ্ধতি বা ক্রিয়াশীলতা দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়ে থাকে আলোচনা করা হয় সেগুলির মধ্যে ইন্টার ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলির স্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় সেই দিক থেকে বলা যায় যে এডুকেশন রিসার্চ হলো একটি ইন্টার ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচের উপযুক্ত সূত্রপাত আজকের আলোচিত বিষয় হলো এডুকেশন রিসার্চ অ্যাজ অ্যান ইন্টার ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ এই বিষয়টির মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ নিহিত আছে একটি হলো শিক্ষামূলক গবেষণা আর দ্বিতীয়টি হলো ইন্টার ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ ইন্টার 